Congratulations ko nandito po ang mga staff, ang production. Congratulations po sa inyong lahat. Alright. And now, before we continue on to our Q&A, we'll have our photo op first. Direct Percy, please take the center seat. Uh, <laughs> probably until now, uh, the most physically and yeah, tiring, exhausting, draining, everything. Na nakakapagod in all aspects. Na parang nakakabaliw siya while we were doing it. Pero like fun yung movie, and we also had fun doing it. Honestly, kaya yun po yung experience siguro na makukuha ko dun. Were you comfortable you being half naked all throughout the movie without the share? Yeah, connection ko pa po yan no start eh. Parang mm -hmm. pag nakidnap pa siya, ba bakit siya naka-hubad? Kasi sa script po naka-indicate siya sa script ni Dominic Lim, who's not here. Pero, tinanong ko lang po si Direk Percy. Sabi niya, it's, it's Vivo Max. So sabi ko, okay, game. <laughs> Let's do it. That's <laughs> exciting, yeah. Na. Let's let's do it. Why not? <laughs> well, nagulat na ako sa inyong tatlo, lalo kaya ni Percy. The material is so different from anything he has done before. But uh, you got my best wishes. I hope it will find the audience that it deserves. Yeah. Yeah. Thank you, Thank you very much. Kami yeah. namin inedit, dami namin tinrim at alam nila yung kasi dami pa namin kinuna ni. Eh. Pero na-compress in such a way na parang sunod-sunod. Sabi ko nga, wow, ang bilis natin umabot sa mabibilang mo yung mga hole. Wow, nasa pang apat na kagad tayo. Pero kasi that, that allowed him time para pigayin yung the rest. And I think tama lang yung duration na ganito eh, for horror. Kasi pag hinabaan mo, nakaka-drain siya eh. At least ako ah, yun ang feeling ko. Kaya fan ako ng horror na ganyan, mabilis ang pacing. Lalo ka ba yung movie to? Ano nga ba? One hundred? Parang gano'n. One hundred. Wow. Like, isa di ba sa purpose nitong ganitong genre? Kasi parang magpasok ko sa international market, madaling i-market. Sana, sana. We're trying. May interest naman. We claim natin sa universe. Manifest natin. Like, parang pwedeng may part two, no? Kasi yung pinuha yung maskara, no? Yes. Nasa, nasa ba yung bag ko? Nandun yung maskara. Ay! Nakatakot. Pakilabas ka. Talaga nandiyan yung maskara. Literal na nandiyan sa, nasa akin yung maskara ngayon. At saka trivia. Ako yung kamay na kumuha ng maskara. Ah. Alam ko kamay ng babae. Thank you. Kaya Elijah, Elijah, akala ko ganun yung makeup artist na parang realistic yung likod mo. Maraming pantan, yung parang totoo. Nignig na po talaga yun. So, aside doon sa mga butlik, meron bang nasungatan ka, napilayang ka Opo. sa mga eksena nyo ni... Mas doon po sa stunts namin ni uh, ni Lucky, actually. Na-hospital po ako. Parang may dami po mga bubog. Tapos nung nagguna namin yung mga kandila, may bubog ako natapakan. So, I had to get a tetanus shot. So, yun, doon yata nila kinunan yung si Direct Percy bigyan ni isip niya na ako na lang yung kamay. Kasi wala, na, kasi wala pa ako. Wala silang makuna. <laughs> Kaya, yun po. May mga ganong accidents lang. But, it's worth it. Sobrang worth it and fun. Uh, bilang uh, acting is really my passion. So, sobrang saya and worth it ng lahat ng pinagdaanan. May picture nyo po si Direct Percy na ako. Isa na lang kay PB. Hi, PB. Hi. Ah, uh, ikaw ba kapag ka niloko ka ng boyfriend mo, gusto mo rin yung ganong respa? <laughs> oh my God. Pag niloko niya ako, sa bait kong to, Sir Noni, <laughs> at sa loyal kong to, eh, bala na siya sa karma. Bad karma. Yan. <laughs> Pero may lilipad na keyboard at mga dito. <laughs> Thank you, sir. Thank you very much. That was Ronnie Nicasio of About It Tonight. Up next, we have Glenn Sibonga of Hatao. Ayan, good evening and congratulations sa buong team ng live screen. Yes, how does it feel, para sa inyong tatlo, how does it feel to actually hear ng live yung screen ng mga tao? Ako 
masaya po, no? Because, di ba, parang first hand, na nakikita mo kung ano yung impact ng lahat ng nangyari sa movie, it's it's a ride that you go on with them, right? Because it's also my first time to watch it. So, ang nakita ko lang po nung dubbing is just my scenes, obviously. So, not the whole movie put together. Kaya medyo kabado po ako ngayon talaga kanina papunta dito. But, uh, you know, watching it with everybody else, nakakatawa kasi parang sabay-sabay kayo. Ako rin eh, nagkukulat din ako, natatakot din ako, nadidili din ako. So, it's, it's fun. It's, it was really fun to make and it was fun to watch with everybody. Ako po, sobrang kilig ako. Uh, every time may tumatawa ko, yung pag tumatawa sa sexo po nga pala, pag pagano'n ako kay Derek, pag pagano'n ako kay Mess, ako ko nakakilig kasi... Kasi sobrang, habang ginagawa namin yung mga eksena na yon yun po talaga yung gusto namin ma-achieve. Of course, while making this film, we were thinking about the audience talaga, uh, how they were gonna perceive it, how they were gonna take it. Yung pag, gusto namin pag nakataka siya, habang umakir siya, gusto namin nagpabalakbakan. So kanina may pumalakbak yata dalawa. Na, <laughs> na excited ako, sabi ko, direct, direct, may pumalakbak. Or pag may tumatawa dun sa sigawan namin ni Phoebe, yung nakaka-excite because uh, this is not just our work, it's a the work of an entire team and uh, parang na, na recognize yung pinaghirapan po namin lahat kaya so pa nakakilig and of course yeah good uh, it's such a thrill kasi sa totoo lang lalo na pag director ka ang bawat screening na puntahan mo ng pelikula mo na may audience parang opening night na conscious na conscious ka sa totoo lang i think kahit na sino ang director kahit na gaano kabatikan pa Isa lang ang umubo, isa lang ang mag-CR, isa lang ang mag-on ng cellphone. Hindi isa oh no, hindi na kasi pelikula ko. May ganun ka na kaganda feeling. So, conscious na conscious ka sa energy ng audience. And nakakatuwa to see na yung yung energy is right. Nang walang nagsasilita, walang nagano, nagre-react. And then later, nagre-react ng palaki ng palaki. Kasi ganun ang horror eh. So, yun. I'm, I'm actually very thankful. Marami, maraming salamat sa inyo. Thank you. Thank you. Kasi siyempre, talent yung si, si Elijah, di ba? Na idea first. Uh, maraming beses mo na siyang... Actually, first time mo siya ito. First movie na. Tama, um, yes. Pero maraming beses mo na siyang nasaksihan. Yung, yung galing niya and yung uh, craft ni, ni Elijah. Ano yung, ano, ano yung na, nakagulat sa'yo rito? Ano yung kapuri-puri kay Elijah dito sa live screen? Ah, marami daw. Yes, totoo yun. Dami. Dami. Hindi, mahirap yung role. Um, kasi, nung nag-uusap ka kami, sabi ko, actually, parang tatlong magkakaibang tao. Si EXO. Iba yung nakulong, iba yung vlogger, iba yung later, nung na-strip na nga lahat at nag-aaway na sila. Ang dami. Uh, parang ang dami personality ni EXO. So, yun, alam kong kaya ni, ng range ni Elijah. Sure ako doon. Ang na, ano, ang nagulat ako yung physicality kasi ang hirap rin nung ang hirap ng ano ah, ng ikaw lang ang nakikita sa screen for most of the film. Tapos ang challenge ko nga sa kanya, sabi ko for 80% of the film ikaw lang ang nakikita. So kailangan nag-iiba rin yung pagkatao mo, uh, pati yung kalaw mo, pati, hindi lang yung paralita mo pero pati the way you move, di ba? The way you re- react to what's happening around you. Kasi para ma-hold yung attention ng audience. Kasi sana yung audience na iba-ibang tao yung tinitingnan niya eh. Sa isang pelikula. Eh, ikaw, ikaw lang. So, yun. I think, yun yung revelation kay Elijah dito. And uh, what I like is talagang nag-dive siya head first into the material. At sabihin ko lang rin na si Phoebe, dun sa dulong scene na yun, sobrang gusto ko yung, yung range rin na binigay niya eh. Kasi ramdam mo na napaka-fragile niya. And yet, ramdam mo na napaka-physical. Yung kaya niya lumaban eh. Pero ganun ka-hurt siya eh. So, I think nag-gets ng, nag-gets ng audience yung naramdaman niyo naman. Yung pain na pinagdaanan niya. Na to be betrayed by, actually, two people. By two two guys. Diba? So, yung ganun ka-exasperated din siya sa nangyari. Last na na. For Elijah. Ano niya ba smiles? How does it feel to uh, watch the movie na kasama yung special someone na? Actually, mas yung pinaka-concern ko po yung nanay ko eh. Nung pagkamasok namin, <laughs> umpisang-umpis ang scene pa na nakikita ko na gumagano na po siya sa harapan. Pero, um, uh, she's always been supportive. Mas has always been supportive. And kada bulong, she, 
binubulungan niya ako kanina throughout the film. I'm so proud of you. I'm so proud of you. And that just meant the world. So, thank you. Yes. Na umabot pa po yan. Galing pa po yan ng bataan. Galing pa yung shoot. Kaya medyo na late pa siya. So, thanks for coming. Yes! Message siya lang for, ano, for the fans na rin. Yung imagination, of course, ang galing support. Grabe! Hindi ko lang yung patarpulin. And thank you guys for coming. Despite the Friday traffic na maulan pa. Uh, love you guys sobra. Uh, gusto ko malaman nyo na you guys are really like one of my main inspirations with what I do in my life. So, salamat for all the love and the support. Real talk. But, uh, thank you very much and congratulations. Thank you very much. That was Galen Sibonga of Hataw. For next question, we have Matt Suzana of Lapachera Lovers. <laughs> 